第三届彭城杯败者组，有一盘弃子弃空投的激烈对局，红方弃子大师曹延磊，黑方白面书生汪洋。败者组意味着谁要是输了就被淘汰了。开局中炮过河车对屏风马，进骑兵，平炮对车，平车压马，退鞭炮。曹大师上左马走老谱，汪特补士，红方这里有五九炮可以选择。曹大师左马盘河，黑方打车让开捉马，红方不走这个进炮宝马的大谱，他兵三进一，马踩车。当时汪特是退车，吃兵呢也是可以的。往下发展是这样的，红旗跳马。黑方进炮串打，红飞鞭向彩车，他要是平的话，红方会串打，只能是进。这时候吃卒，炮打马，直接收了也行，或者说进炮打下马。对手往外跳，红方再吃炮，出车出车。这里红方未来有平车捉马、进车捉炮的隐患，黑方基本上就得充足了。吃换掉，彩兵落象，军事。好，简单了解过后，咱们回到实战啊。黑方这里是退局，没有吃兵。那这期按常理说是应该把这卒吃掉。黑方车杀过来，红方在平炮，准备出左车。曹大师就是与众不同啊，他走马六进四，太少见了。黑方如果去踩，红方吃，那这个小卒就不能过河了。那你要是不管，直接充足过河，红方必然会朝上跳彩炮。汪特炮二退一，走这个，提前保护七路炮。对手平炮分边，黑方进卒过河，马四进二扑进去，反正他有根嘛，拱一下马。曹大师弃子了，居九平八。汪特呢，补了一手象，没吃马。咱们看一下啊，假设一吃，红方就会踩炮，黑方打掉，进居抓炮。要是逃炮，红方就给卒干掉，打底象。这棋还是挺危险的。回到实战，现场没有吃马，他是补象。红进左车过河捉马，平车看，马退窝心不给了。现在局面比较乱，汪特炮二平四，曹大师马踩炮简化，进车抓，平边，炮打边卒，炮打边兵。显然黑方这更猛，打中兵炮阵无子啊。正常来说，士兵应该跳个马呀，保护中兵啊。但曹大师不一样，喜功好杀，是一个敢玩命的棋手。他把中炮拆了，这边俩了，可以强行下底啊。汪特打掉中兵一将，跳马踩炮给空投，往后撤。红进炮一将，动车的话，红方双将；落势的话，丢马。那只能是电塌了。这造型，红方用双炮啊锁住黑方车马，而黑方有空投，他这七路马随时要往上窜。红方呢也想往上跳，但是黑方肯定会先平局盖，那就先抓下中炮，进卒保炮，然后再跳马。汪特进车叫抽，红方直接御驾亲征，黑方先点一将。上三楼太危险，后退。然后朝上运马登车，红方进一步瞄准这中卒，黑方卒期进一考验一下。红方如果吃卒啊就坏了，黑方进马一保炮，这个车呢还不能平了，被看上了，那可就不好防了。你退车捉马也不行啊，他将一军，红旗不能吃炮。卧槽是杀，补士呢？卧槽，抽车，这红方可就败了。现实曹大师没上当，不吃卒，他退车防守，先退
，这马还没上来呢，给黑方弄得有些尴尬，向下冲突。再有两步拱死了，小型平顶冠。由于双方啊前期这个时间用太多了，以至于后面几个回合两个人招法走都不准。这里曹大师上帅，最佳招法应该是退炮打车。汪特这边，回马登车，中卒不要了，直接干掉抓中炮，平卒一将，往左来，分鞭炮，红旗朝上运马，再有两步成杀了，黑方退车捉马，红方如果直接跳吧，黑方可以将一军，他能防守，曹大师走进兵过河，这黑方就不敢将了。因为红方会对狙，你只能对掉。那外边没剩几个人了，如果躲狙的话，红方双剑合璧了。三把手强行砍马，凤凰三点头，已经是无解了。这里红方过兵，汪特走平炮，提前看住了马卧槽，但是曹大师还是跳了。正手应该是马七进六，你如果说把这个兵飞了，吃完以后就能平局将了是吧？红方可以退马，让他来不了，同时踩着底车，黑方一躲，红方在车八平六，砍底马又是个杀，中路少一层啊，那你在落象的话，红方立中炮，再来个三把手。这就万无一失了。之前说的是红方应该走这招，实战马七进九往边路跳，黑方的炮已经看住卧槽了，这手棋呢是有问题的。但是汪特没走对，他把这个兵吃了，应该是杀底炮。红方如果强行卧槽，黑方就打掉，他吃车一将呢就电炮。红方要是站累，黑方抓炮。红方如果你躲一步，黑方跳马。你走三把手没门，黑方可以往这儿跳，连环。这还踩着两个，根本攻不进去。红方如果不躲炮，直接打马。黑方确实不能吃，怕车下底，那还是跳马。对手还是没啥棋，他退炮的话，就平炮打车，一串啊，只能平兵，再往这跳。黑方少子归少子，但是事项权比较规整，车马炮位置都不错，能守住。刚才讲到这儿，黑方应该是杀炮，他错过了，选择用象吃兵。好，现在红方又来机会了。应该走什么呀？车八平六，一个车在中间，一个车在肋道，他可以砍马。黑方没有时间踩边马，实战。曹大师呢？拿错车了，随便一摸，把他放这儿了。这一下，双方又变成军事了。黑方象吃马，红方没法吃马呀。这个底炮还被捉着，中路一将，补象肯定杀了，称势，平炮用车看一下，保住以后呢，红方可以杀势，可以把左车往这点锁喉，汪特下意识的上个老将，这是最后的败招，让红方进局杀势破城了，正手，应该是马七进六，这步一走。红方就不能杀士了，黑方可以将啊，把这个车换掉，那反而黑方占优了，他不能吃，顽强的下法是将一军，补士，吃马一将，电车，黑方车抓着炮没跟，往下发展十分的复杂，咱们不拆了，看实战，现场汪特没有算出这招弃马也是情有可原。没时间了，他走御驾亲征，那红方就杀士，黑方现在跳马为时已晚，红方将一军。
会将不行，红方会双将，他必须上三楼。最后曹大师平炮吃马，胜局已定。至此，汪特认输，黑方阵型支离破碎，他还不能对车，有炮在这儿，你补师踩炮也不行啊。红方双将躲将，战中了，那更坏。就这盘棋走完，两个人脑瓜子绝对嗡嗡的，太激烈了，算不清楚啊，上天入地了。好，就这样吧，棋友们，下期再见。